ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் அர்ஜு சமையல் நேற்று வந்து நம்ம வந்து மட்டன் கோலா உருண்டை பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே கண்டினியூட்டி தான் இது மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இது வே ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அந்த மட்டன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஆயிலே நான் வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து கறி லீஃப் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறமா இருபது சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அது வந்து கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ இது வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்லோ குக் பண்ணுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பத்து பல் பூண்டையும் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் அதுவும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பெரிய தக்காளி வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இந்த தக்காளி வந்து நல்ல மேஷ் ஆகணும் கொஞ்சம் கூட தக்காளி வந்து முழுசு முழுசாக இருக்காமல் ஃபுல் அப்படியே மேஷ் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேம வந்து வதங்கிடும் ஸோ ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு நல்ல தக்காளி வந்து வதங்கிடும் ஸோ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தக்காளி எங்களுக்கு எங்கேயுமே தெரியல நல்லா வதங்கியாச்சு நம்ம இப்போ வந்து மட்டன் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் மட்டன் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட மட்டன் மசாலா இல்லைன்னா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் கொரியாண்டர் பவுடர் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் வரைக்கும் குமன் பவுடர் அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் அ டீ ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு டெர்மரிக் பவுடர் இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்று எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மட்டன் கோலா உருண்டை அது நீங்கள் நேற்று பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த தண்ணி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு அந்த மட்டன் மீட் பாலில் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அது ரெண்டையுமே கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம அந்த கிரேவியை மட்டும் தனி எடுத்து சாப்பிட்டாலும் அந்த மட்டன் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப கொடுக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த மட்டன் கோலா உருண்டை பண்ணும்போது நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வாட்டரையும் இந்த மட்டன் கோலா உருண்டை அந்த மாவையும் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அது நேற்று நீங்கள் அந்த ரெசிபி பார்க்கலன்னா மட்டன் கோலா உருண்டையான ரெசிபி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இதுன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறமா அந்த வாட்டரையும் சேர்த்துட்டு அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தேங்காய் பால் கூட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் சால்ட் வந்து செக் பண்ணேன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கொஞ்சம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இப்போ வந்து நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு நம்ம தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து பவுடர் கோகோனட் பவுடர் மிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மிக்ஸ் தான் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் கொக்னட் மில்க் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் மேகி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கோகோனட் மில்க் மிக்ஸ் பவுடர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் திக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த மீட் பால் செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ இந்த மீட் பால்ஸ் ரெசிபி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ 
ஸோ இந்த மீட் பால்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வைங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மீட் பால்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஜூஸ் எல்லாமே நல்லா உறிஞ்சிட்டு அது நான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்லோ குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளில் வச்சு நீங்கள் வந்து குக் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கிரேவி வந்து திக்கு கன்சிஸ்டன்ஸில் வந்தாச்சு ஸோ ரைஸோடு சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அந்த மீட் பால்ஸ் இல்லாமல் வெறும் அந்த கிரேவி மட்டும் நீங்கள் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிப்பி ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலில் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் அண்ட் பப